Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu já vim trazer uma dica para vocês, muito legal, que é como tá fazendo a faixinha de meia de seda desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Um jeito diferente, super fácil, né? Tem assim, ó, que é a meia larga, tá? Eu tenho o um vídeo ensinando para vocês. Tem assim, que é aquela meia enroladinha, tá? Também tem um vídeo, vou deixar para vocês o link. E a meia, né, pra quem não sabe, ela vem assim, ó, tá? Eu sempre uso essa passo fofo e vem um pedaço bem grande, tá? Aqui, como eu tenho uns pedaços aqui cortados, eu vou estar tá usando esses pedaços aqui mesmo pra vocês verem como fazer assim, tá? Então, aqui tem um pedaço com 14 centímetros. É muito fácil, gente, eu vou fazer isso, ó. Vou pegar minha meia e vou dobrar até aqui o meio. Essa daqui vai ficar mais larguinha, porque o pedaço é maior, né? Ó. Eu faço isso, é super facinho. Ó. Você vai ajeitando assim e dobra o outro pedaço, o outro lado. Pra encontrar os dois pedacinhos no meio. Assim, ó. Tá? Aí, você vai ajeitando assim pra ficar bem... Certinho os dois pedaços aqui no meio. Aí, encontra, ó, tá vendo? Encontrou os dois pedaços aqui no meio. Agora, é só pegar esse pedaço aqui, ó, e passar por cima assim. Gente, é super fácil, é uma dica bem rápida mesmo. Mas fica um modelinho bem legal. Porque, às vezes, a mamãe não quer uma faixa muito fininha e também não quer uma faixa muito larga, né? Aí tem essa opção aqui, dá pra você fazer do tamanho que você quiser, ó. Olha como é que ficou essa. Essa daqui ficou com... deixa eu ver aqui. Opa! Três centímetros e meio, ó. Foi um pedaço com 14, ó. Aí depois é só você fazer seu acabamentozinho aqui, botar seu lacinho. Então, essa ficou com três centímetros e meio, que é um pedaço com 14. Ficou uma largura bem bonitinha, ó. Diferença da meia largona, tá vendo? Deixa aqui. Agora, eu vou fazer... Deixa eu ver. Essa daqui é com 12, tá? Que é o tamanho que normalmente eu uso pra fazer essa meia aqui enroladinha, né? Vamos ver como é que vai ficar essa. Então, essa dobrinha aqui que eu faço só pra mim ver mais ou menos até onde eu tenho que dobrar aqui a primeira parte, ó. Que é no meio... Aí, você vai acertando, tá? Você vai acertando assim, direitinho, ó. Dobrei um lado. Vou dobrar o outro lado. É muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. E eu achei que ficou muito bonitinho desse jeito. Ó. Acerta bem direitinho aqui, né? Você vai puxando assim, ó. E vai acertando, pra elas se encontrarem no meio, tá? Então, só ter um pouquinho de paciência. Pronto, ó. Tá vendo? Se encontrou aqui no meio, ó. E agora, eu dobro um pedaço, pego esse pedaço aqui, ó, e viro assim por cima, ó. E aí, você vai acertando, se ficar com alguma diferença, você coloca o dedo assim por dentro, vai arrumando, ó, prontinho. Essa ficou um pouquinho mais estreita, vamos ver quanto ficou essa. Ó, com dois e meio, dois e meio, ó, diferença, tá vendo? E esse pedacinho aqui é bem pequenininho também, que é com, chega nem a 10, é um pedacinho que eu tinha ali cortado, 9,5 tem aqui. Eu vou aproveitar também pra me fazer assim, pra ver como é que vai ficar. Pra vocês verem que qualquer pedacinho que você tiver de meia, dá pra estar tá fazendo desse modelinho aqui, ó, tá vendo? Sobrou um pedacinho de meia... Aí, se for enrolar, vai ficar muito fininho. Aí, então, pegue e faz assim, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Aí, é só um pouquinho de paciência, né? Pra gente tá 
ajeitando. Como esse pedaço aqui é menorzinho, então eu vou ter que puxar mais para poder ficar o lado desse lado. E vou acertando. É bem facinho mesmo, gente. Espera aí. Só um pouquinho de paciência mesmo. Você vai acertando assim, ó. Chegou, juntou os dois ladinhos aí. Vamos estar tá virando por cima. Esse daqui vai ficar fininho, né? Quero um pedacinho pequeno, com 10, mas para vocês verem que dá para fazer também, ó. Depois é só você vir aqui, ó. Vai colocando o dedo assim por dentro, vai ajeitando. Ó como é que ficou. Vamos ver. Dois centímetros. Olha só que legal, gente. Tá vendo? Dá pra aproveitar todos os pedacinhos de meia, olha só. Aí, se você quiser, é opcional, tá? É pegar cola, cola de silicone líquida. E abrindo aqui, ó. E dando só um pinguinho, bem pouquinho mesmo aqui, tá? Você pode até colocar a cola de silicone no, num potinho e molhando com o palitinho e colocando só pra pegar só um pouquinho pra ficar grudadinho aqui, se você quiser. Se não, é isso aí, gente. Então, a dica de hoje foi esse, essa, tá bom? Como fazer essas meinhas de seda de um jeito diferente e um jeito super rapidinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, beijos para vocês e até o próximo vídeo, tchau!